演技は1970年から始まりそして何兆円何十兆円の金が動き特に90年後はバブル崩壊とともにリストロが始まり日本の優秀な戦後の技術,技術大国を築き上げたその優秀な技術者たちが金とともに中国へに流,流れていったもちろん中国だけじゃありません韓国中国そして対マレーシアインドネシア ASEAN アア諸国をはじめ世界各地へ散っていったそれによって日本の経済は空洞化し生産拠点が中国へ移りタイへ移りマレーシアに移りインドネシアに移って日本の GDP は全く伸びない30年間伸びないマイナス成長の、えー、非常に弱い国になっておるしかしその日本の経済援助の受けた中国はその金と技術によって世界第2位の経済大国になり世界第2位の軍事大国を目指して今大きな超大国にならんとしておるそこへまた今月末安倍が行って経済協力をさせてくださいと言いに行く実に馬鹿げたことではないだろうかと、えー、これ以上中国に金を出すことは許されることではない金は出したが恨みだけは買うというバカなことがあっていいかまあ日本人としてはそう思うわけです。えー、アメリカにも出し中国にも出すバランスの問題がある。お前らアメリカにだけ出して俺たちには出さないかという今は脅しですよ。田中角栄により日朝を、えー、国交回復とともに中国人は日本へどんどんやってきて、なんとか技術をください、金をお願いしますと、停止,停止制度をお願いしておった。そして日本は、よし、分かったと言って、どんどん協力を始めた。しかし、向こうが大きくなって、自分たちの方が上だと、お前らは何をしとんだと、ね、弱い日本と。これでおい出すのか出さないのか返事しろと出さなきゃ出さないで尖閣列島を取っちゃうよと沖縄を取っちゃうよとこう来るもんだから脅かされて出す時代に変わってきたという前は日本が世界第2位中国は世界50位とその頃は向こうは頼みに来た今はこれは出す,出すのか出さないのかどっちだと東,東シナ海はお前たちはうろうろできないようにしてまうぞと。もう同活で、はい、はい、わかりました。持って行ってくださいという感じになってきて。それで今度、この一番弱い、羊よりも弱い日本の総理大臣が行って、いわゆる、トラとライオンと狼を混ぜたようなわけのわからんのに、バンとどうだバンと言われた。はい、はい、とこうなっちゃうわけ。なんとかもう一度、中国とも対等に、ロシアとも対等に、アメリカとも対等に、EU とも対等に話し合える国家をいかにして作るかという国家戦略は、まだ頑張ればできると思います。